Hi students, today we are going to discuss about influence of solvent on acidic and basic strength. Now, we have ionic equilibrium. In that chapter, we have learned a little bit about the things that we have learned in the class. Do you want to learn the classes? Okay, that's why we have learned the things that we have learned. We have learned the things that we have learned. What is the theory? Theory of Acids and Bases. We have learned three theories. Arrhenius Theory, Bronsted Lorry Theory, Lewis Concept. We have learned the conjugate acid base pairs. We have learned the same things. We have learned the same things. Now, we are going to learn the influence of solvents. Solvent in the influence. This is acid and base and strength. We are going to learn the same things. Okay. Now, in this class, we Influence of solvent on acid strength. Acid in the strength will influence solvent in the influence on top. That is why we have dissociation in acetic acid and dissociation in water. This is the two things we have in the class. Okay. Now, we have learned the first thing. What is the acid in the strength? What is the acid in the strength? Do you know? Do you know what is the acid in the strength? The strength of an acid is the capacity to donate protons. Protons are the capacity to donate acid in the strength. Do you know what is the strength of base? The strength of a base is the capacity to Accept protons. So, we can learn the strength of acid and base. What is it? We can donate the acid and base. We can accept the acid and base. We can learn the strength of acid and base. We can learn the strength of acid and base. We can learn the strength of acid and base. Then, we have an equation. Acid 1 plus base 2 is in equilibrium with acid 2 plus base 1. आ इक्वेशन अंदर आये हैं पढ़ी किंडा अंदर उन्नो है ना नम्मले कार्य ने क्लास के लिए कॉन्जिगेट एसिड बेस पेयर्स एरिया समय तो एरिया दे साधन है वाणी एरिया रीकिंग है निंगड़ आ आने एरिया एक्साम्पल्स होने डर तो नोकिया मधी आदि ना करते रेंड एसिड डंगानम रेंड बेस डंगानम आदि � अदर अन्ना ने बढ़े रहते ही रीकिन्दा थे, ओके? अब हम इधर ले और अन्ना, नम्बरे मेन एसिड डाइटाइटेम, अदार आय रीकिम, एन ओल्ला द कम का पारायाम, देन और अन्ना एन डाइटाइट को एक्टिव ना बेस डाइटाइट को एक्टिव ना दे, आ बेस डाइटाइट ना अल्ल सॉल्वेंट है, इंगे ना अन्ना नम्बरे डिक का Okay, so here, the capacity of an acid to donate protons, proton is to donate acid in the capacity that depends upon the strength of the solvent which act as a base equation. What is the acid in the H plus ion is to donate capacity? What is the capacity? The solvent is to donate acid in the base solvent strength. The strength of the solvent which act as a base. That depends on the capacity of the H plus ion to donate the acid in the capacity. Now, we are going to learn one thing about this character. Okay? Do you think about it? Then. So, we are going to consider two solvents in this character. अधिने वैनी टाइम ना हमारे सेलेक्ट किए ना ये तो क्या है ना ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर देन लिक्विड अमोनिया अद बोले एचएफ इंगे ना उरी नाल का नाल ऐड नते हमारे सॉल्वेंट आयट कंस्ट्रक्टर चेद इट अधिने इन तक अबड़े इन तक ला उरी अ अधिने आवत्त वेरिन्दर रिएक्शंस चेंजेस इन तक क्या ना ओके अदले फर्स्ट वन डिसोसिएशन इन एसिटिक एसिड आ इन एसिटिक एसिड अंदर वाले मंदन नमक का मंसिलाओं में इंदर ने अब डे एसिटिक एसिड ने नम्बर सॉल्वेंट डाइट ऐड करनु इन टाइम आते वेरे आरे इंगलिम नम्बर चर्त रिएक्शन ऐड दुनु ओके रिएक्शन ना डुनु अपो नमक करिया एसिटिक एसिड शेरिक्यू इंद आह एसिटिक एसिड नॉर्मली पक्षे नम्मले पढ़े इक्वेशन्स एंड वो तो मेरे के अंदर तो चोर चु इंदा है ना चले के इसे लासेटी क्या सर नम्मले बेस अंद पारा न्यू इंदा अंगने पट्टी ये द इंदा है ना नमक तिट्टी ये द वाला तो आनो इंदा के नमक जो समस्या मंद गान अब आधे इंदौर ना है ना आह लासेटी क्या सर इंदा कोडे ये दंगे ले मोरे स्ट्रॉ when a strong acid, we consider a H-A in a standard formula. Okay, general formula, consider a H-A. 
is dissolved in acetic acid acetic acid is nammal h a nu parayna strong acid dissolve cheyan shramichal it can accept a proton to act as a base manasilayo appo or strong acid um acetic acid um kuda ningal react cheyipichal avade aa vanna strong acid rendu acid aanu പക്ഷെ അസറ്റിക് ആസിഡിനെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ദർ ഫോർ ആ അസറ്റിക് ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മറ്റതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം എച്ച് എ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഈ പറഞ്ഞ അസറ്റിക് ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേ എച്ച് എ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈസ് എൻ ഇക്വലുബ്രിയം വിത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എച്ച് എ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്തു ആ ഉണ്ടായ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറി ദർ ഫോർ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബേസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അസറ്റിക് ആസിഡ് ബേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ബേസായിട്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ടെൻഡൻസി ദ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് അസറ്റിക് ആസിഡിനെ ആക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടോണുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഈ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അസറ്റിക് ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നേനെ നമ്മുടെ ഈക്കലുപ്രിയം ഏത് സൈഡിലേക്കായിരുന്നേന് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നടന്നേനെ എങ്ങനെയാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷേ അസറ്റിക് ആസിഡിന് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ദർ ഫോർ ഇക്കലുബ്രിയം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദർ ഫോർ ഈവൻ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആർ ഓൺലി ഫീബ്ലി ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോങ് ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡിനെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് അസറ്റിക് ആസിഡിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ചില ഇക്വേഷൻസിൽ ബേസ് എന്ന് വന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല കാരണം അസറ്റിക് ആസിഡിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതുക നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഒരുപാട് എണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ എച്ച് ബി ആർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആസിഡുകളാണ് ഈ സ്ട്രോങ് ആസിഡിനെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡിസോസിയേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം എന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം നിങ്ങൾ മുന്നേ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് സി എല്ലും എച്ച് ടു ഒയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതിയേ ആ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ is an equilibrium with h3o ത്രീഒ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ആസിഡ് എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നാലും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ആരാ
അതായത് എച്ച് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ നല്ല പോലെ ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നടക്കും ക്ലിയർ അല്ലെ അത് ഏതെടുത്താലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എച്ച് ബി ആർ എടുത്തിരുന്നാലും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിലും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എടുത്ത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറു ആയിട്ട് റിയാക്ട് സോറി എച്ച് ടു ഒ യു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നടക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും ദൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ നല്ല രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബേസ് ഹിയർ അപ്പോൾ അത് ബേസായിട്ട് നടന്ന് ഈ കേസസിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നല്ല പോലെ നടന്ന് ഡിസോസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇവിടെ നടക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ ദ ഫൈവ് ആസിഡ്സ് മെൻഷൻഡ് എബോ ആ ഇക്വി നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും റിയാക്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് എല്ലാവരും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ മാറുന്നത് കാരണം ഓൾ ദ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് അപ്പിയർ കം ആർ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യും ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് എല്ലാ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടന്ന് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായി മാറുന്നത് കാരണം ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് അപ്പിയർ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് അക്വ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി കമ്പയർഡ് അതിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എച്ച് സി എല്ലിനാണോ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനാണോ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ നമുക്ക് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ പറ്റില്ല അത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അറിയാം പക്ഷേ ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാം ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനകത്തുനിന്നും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ വരും ആ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ വാട്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ എല്ലാത്തിലും നടക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിനോമിനൽ ഒരു പേര് പറയും ദസ് ഫിനോമിനൽ ഈസ് കാൾഡ് ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും വാട്ടറുമായിട്ടാണ് വാട്ടറിനെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ദാറ്റ് ഓൾ ദ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് വിൽ റിയാക്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് എല്ലാവരും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറും ദർ ഫോർ എന്താണ് അത് ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ദർ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് കനോട്ട് ബി കമ്പയർഡ് അങ്ങനെ അത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കാൾ ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് അതിൻ്റെ ബേസ് അത് ആസിഡ് ആവാം ബേസ് ആവാം ബൈ എ സോൾവൻറ്റ് അവിടെ ഒരു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ സോൾവൻ ലെവലിംഗ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ വാട്ടറും സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും എല്ലാം എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്ന